In Alexandria's Greco-Roman Museum, from among the terracotta vases, the marble statues, and the elegant Tanagra figurines that stimulate the visitor's curiosity, the best part is the ancient coins. Hundreds of thousands of them are kept in storage, but 2,000 of them are on display for the public. But before being displayed in their showcases, these small metal discs have been touched by numerous hands and scrutinized by dozens of eyes. Numbered, scraped, scrubbed, electrolyzed, drawn, molded, photographed, and renumbered. The ancient coin's second life starts on the archaeological excavation sites. On Fouad Street's emergency excavations in Alexandria, 2,012 coins dating from the Hellenistic period to the modern era have been found after three years of work on the site. Out of everything that can be found on an excavation site, metal objects, glass containers, ceramic fragments, coins particularly attract the attention of archaeologists. After passing through the centuries in silence, they resurface one day transformed from their status as a means of exchange to that of archaeological artifacts. Les monnaies permettent de dater une couche stratigraphique avec précision parce que nous avons sur le droit la représentation de du souverain avec les son nom et son titre complet puis sur le revers nous avons l'année exacte précédée par un L latin Et donc on peut avoir euh, Iota Zeta pour euh, la 17e année de, du règne de l'empereur euh, ou euh, le nombre 12, 12 écrit en grec euh, pour indiquer l'année. Donc sur les monnaies Lagide, nous avons d'habitude euh, l'aigle qui est euh, le symbole de la dynastie Lagide. Et puis sur les monnaies impériales, euh, il y a des symboles, des divinités. Euh, ou des figures mythologiques ou allégoriques, ou alors des bâtiments euh, qui permettent d'avoir une idée, euh, de, une image de la ville. Donc les monnaies peuvent être trouvées euh, dans toutes les couches d'une fouille. Parfois elles sont en contexte, elles vont nous donner euh, une indication sur la chronologie de la couche. Et on les trouve aussi dans les nécropoles. Et en ce cas-là, on a affaire à des monnaies tout à fait particulières qu'on appelle les oboles de Caron, selon la mythologie grecque. Caron est un personnage qui apparaît euh, au 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, et euh, c'est le passeur vers l'au-delà. C'est une figure de batelier qui amène les âmes du monde des vivants jusqu'au monde des morts. Pour faire ce passage, il faut payer le passeur, et donc l'obole de Caron est ce viatique, cette monnaie qui permet de faire le voyage vers l'au-delà. Except for very rare gold coins, which are sent directly to the Greco-Roman Museum, all coins that are unearthed on archaeological excavations are treated using the same procedure. They are registered in the database maintained by Marie Jacquemin, archaeologist and inventory director for the Fouad Street excavations. The coins are then sent, in lots of 200, to Chalelat the storehouse of the excavations of the Center for Alexandrian Studies. This is Muhammad Ali's old cartridge factory, ordered by him and constructed by the French officer Galice Bay in the 1830s, which houses the swarming population of Chalalat. The storehouse works thanks to a close Franco-Egyptian collaboration, similar to that of its construction. Le bâtiment de Chalalat, ici, la forteresse, elle sert à la, au stockage et à la conservation des objets provenant des fouilles du CEA. Je travaille ici de la part du service des antiquités. Je suis directeur général de l'inventaire. Mon rôle ici consiste à assumer l'inventaire des objets provenant des fouilles que ce soit les objets qui seront euh, enregistrés ou les objets d'études. 
Each lot of coins comes to Shalalat with its list and is immediately checked by an Egyptian inspector. The coins found on the archaeology sites are often very corroded, quite illegible, and difficult to identify. Before being definitively classified, they must be examined, cleaned, and restored. هنا في الألوان الأخضر الفاتح ودي اللي هي اللي نقول عليها كلوريد النحاس اللي هي الأتاكامايت ودي بتبقى ضرة على المعدن اللي بنقول عليها من أنواع المتأكلات النشطة هي الأتاكامايت والبرا أتاكامايت بحاول إن أنا أنظف بالمشفط بسيط عشان أعرف أوصل لطبقات الصدى السطحية The first cleaning, using a scalpel and a brush, allows us to know the type of corrosion on the coin. Oxide, carbonate, sulfate, or chloride. While cleaning, the edge of the coin must not be omitted in order to be able to draw it as precisely as possible especially on the technical card, which mentions, for each coin, all of the different treatments done by Hannah. The mini milling machine is then used to remove the different layers of corrosion one by one, in order to determine the complementary treatment to apply, ultrasound or electrolysis. The length of time for the ultrasound depends on the state of the coin. After undergoing such a treatment, the coin needs to be stabilized in a gel composed of various chemical products. If the state of the coin allows it, that is, if no fissures are found, then electrolysis can proceed, both in fact being electrolysis. One, to eliminate what is left of the corrosion, while the second, after changing the solution, is used to stabilize the coin. At the end of the electrolysis, Hannah collects a part of the solution for analysis. The main type of corrosion of all the coins coming from the archaeological sites near the sea is due to chloride. The mechanical and chemical cleanings are finished by applying a varnish to the coin, which acts as a protective film. Then, the coin is molded in plaster, the same plaster used by dentists. All the molds have the same thickness, and two molds are made for one coin one of the obverse and the other of the reverse. The idea is to photograph the copies instead of the original because they prevent reflection on the photos and allows them to be studied outside of Shalalat. Now the coin as clean as a new one, and more or less well-preserved, doesn't look 2,000 or more years old. But it has not revealed all of its secrets. After passing through the hands of the restorers, the coins are then handed over to those who are the most interested in them, the numismatists, 
who are experts in the study of coins. L'intérêt des monnaies d'Alexandrie, c'est qu'elle nous montre comment les Grecs, en conquérant le pays, et puis ensuite les Romains, ont transformé l'économie du pays, d'une part en payant en monnaie les soldes de leurs soldats et de leurs fonctionnaires, et d'autre part en prélevant dans un vieux pays rural où les impôts étaient versés en nature, des impôts en argent sur un certain nombre de produits, le plus célèbre étant l'huile euh, qui verse des taxes à tous les niveaux de son utilisation. Et on voit de manière tout à fait intéressante la monnaie pénétrer petit à petit la vallée du Nil au fur et à mesure que s'étend l'application de ses impôts. Pour les monnaies de bronze, nous avons deux techniques de fabrication différentes, euh, des monnaies moulées et des monnaies frappées. Pour les monnaies frappées, euh, il s'agit d'abord de fondre le métal dans un creuset, métal qui consistait en un alliage de cuivre, d'étain et parfois de plomb. Euh, ensuite, ce métal fondu était coulé dans des moules monétaires, euh, moules collectifs ou individuels. Euh, ensuite, ce qui nous donnait des flancs euh, monétaires vierges, Ensuite, sur ces flancs étaient frappés à l'aide de coins monétaires, euh, l'effigie, euh, souvent l'aigle au revers, et euh, soit une tête de Zeus, une tête d'Alexandre au droit, euh, qui nous permettait et qui permettait à la population de voir l'autorité maîtrise sur la monnaie. In order to be registered in Shalalad's database, the coins are then sorted out by the numismatists and classified according to the ruler who struck them or according to the monetary series. All of the collected information is finally entered in the database. The file is then the memory of the coin. The most remarkable coins are objects of interest for publication and kept at the Greco-Roman Museum in Alexandria. يحتوي المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية على مئات الألوف من العملات المصنوعة من البرونز أو الفضة أو الذهب وقد وجدت هذه العملات المختلفة في العديد من الحفائر التي لم تقتصر فقط على الإسكندرية بل الحفائر التي قامت في أنحاء الجمهورية. Taken out of oblivion by archaeologists. Brought back to life by restorers. Immortalized by the photographers honored by the numismatists. Will the coins be at last eternal? <laughs>